trouvé euh, ici à la conciergerie de Croix du Prince, c'est le stade historique de la section paloise. Alors c'est pas là que ça a commencé et c'est pas là où ça joue aujourd'hui, on va essayer d'expliquer tout ça. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que le, le club a fêté ses 120 ans, on est avec Bernard Pondo, président de la section. Bonjour Bernard. Bonjour. On est avec Pierre Trier, qui est une légende de la section. Bonjour Pierre. C'est gentil. Pierre Trier, Cap de Ville. <rire> Pierre Trier, Cap de Ville, pardon. En plus, Alors, c'est écrit tous les, les, écrit au... tous les week-ends dans le journal. Ouais. Sud-Ouest, donc Sud-Ouest, euh, représenté ici par Georges Lansens, notre spécialiste euh, rugby. Salut. Voilà. Georges, euh, qui a réalisé toute cette semaine une série de reportages, enfin de, de recensions plus précisément, des premières heures de la section palois, donc ce club qui a 120 ans. On connaît beaucoup l'histoire du titre de 64 de François Moncla, on connaît les années 90-2000 à, à la génération de, de Pierre, on suit euh, très attentivement les exploits de la section de Bernard depuis euh, 2006, mais on connaît un peu moins cette, euh, ce début de, d'histoire, on va essayer de, de revenir dessus. Peut-être première question euh, pour Bernard, Bernard, la section elle a 120 ans, Co- comment il naît ce club Vous avez une idée à peu près claire de comment est née cette section Pour être tout à fait clair et tout à fait précis, il euh, y, y a quand même une recherche des anciens relative à sa naissance, parce que ça a été un petit peu complexe, le rugby il est né, euh, allez, on en a parlé il y a 10 minutes, on va mmh. se cacher, euh, euh, est né quand même de, d'une agrégation de, de de corporation de, de, et, et est né dans une recherche notamment de et c'est ça qui est important je pense à l'origine est né dans une recherche de besoins collectifs euh, par rapport à diverses associations euh, géographiques et, euh, et, et le sport euh, aujourd'hui ne serait-ce que les sports euh, de glisse de machin naissent par mode le rugby est né par mode aussi mmh. d'après euh, d'après la recherche des anciens je me base il y a un côté éducatif et, et, il y a un côté éducatif mmh. et il y a une recherche des, des, des sportifs et des éducateurs sportifs de, de sport éducatif. Mmh. Et le sport était peut-être un peu plus individuel à l'époque, donc il y a eu une recherche au niveau du collectif. Et le rugby a été visiblement choisi, et les vertus collectives du rugby, euh, je peux laisser Pierre, euh, Pierre qui est une très belle plume au passage, euh, euh, en parler euh, brillamment. Mais c'est, pour moi, c'est l'essence même du sport court. On va peut-être pas faire tout le détail, mais en gros, la, la section, c'est une, une section de la, de, de, du sud-ouest, euh, de la pratique du rugby, c'est de, la Ligue Girondine. de la Ligue Girondine, exactement. Ouais, c'est ça, là. Il commence à jouer, d'ailleurs, donc là, on est au bout de l'avenue du 14 juillet, mmh. puis le club, en fait, il commence à jouer au Chambourda, qui est au début de l'avenue, plus près du Gave, en c'est réalité. Ça. Et euh, c'est en 1910 qu'est construit ce stade de la Croix du Prince, avec la conciergerie, Pierre n'était pas là encore en 1910. Euh, non, je ne crois pas. Il ne me semble pas. Et donc le, 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 le club... Personne ici. Ouais, non. Non. Le, le, le club commence assez, assez vite finalement à, à bien fonctionner. Georges, vous l'avez découvert cette semaine dans vos papiers de, de Sud-Ouest. Oui, tout à fait. Hein. Bon, c'est, c'est un club qui a une, qui a une longue histoire et qu'on va perdre de vue que la section par hasard. Qui a même écrit en dépit de, 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 des lignes qu'on écrit de Bernard en tant que président et, et Pierre en tant que, que joueur qui sont les dernières du palmarès de la section. Euh, les plus grandes lignes de, de, du palmarès de, de l'histoire de ce club se sont, euh, ont été écrites durant la, la première partie de son histoire. Et effectivement, elle est, elle est, elle est profonde, euh, cette histoire, mais, euh, mais elle est très riche. Et on, a, on a plusieurs enfin, titres de champion, c'est ça Effectivement, bah, le titre de euh, 28 et le titre de, de 46. Bon, on parle beaucoup du titre de 64, comme, euh, comme vous l'avez dit. Mais euh, les aventures du titre de 46 et euh, celles de 28 sont, sont tout aussi... Euh, Formidable, euh, à l'image des personnalités qui étaient notamment euh, les frères Cazenave qui, euh, qui, euh, bah, qui étaient de, de toutes les aventures euh, des Palois euh, durant, durant, durant ces trois titres. Ouais. Alors Pierre, vous, vous êtes pas pas loin, vous êtes naillé, euh, semble-t-il. Euh, quand vous arrivez au club, au début des années 90, est-ce qu'on vous raconte euh, toute cette histoire Est-ce que vous vous imprégnez de l'histoire de la section ou vous en, vous, vous en foutez non, je m'en fous, enfin, je suis arrivé, j'avais 21 ans, donc euh, l'histoire, j'étais en fac d'histoire, mais mmh. pas la même. Mais par contre, <rire> euh, mais je connaissais, parce que étant de Naï, euh, on connaissait les frères Cazenave, forcément. Donc, fait enfin, moi pas personnellement, même si je les croisais dans les rues, on savait qui c'était. Donc, euh, et puis quand je suis arrivé à Pau, surtout, c'est parce que mon père m'avait dit qu'en en tant que barnet, euh, il fallait jouer à Pau. On était questionné à la lourde ou à Tarbes, même si les naïfs de préférence partent sur Lourdes. Donc euh, voilà, mais euh, on connaissait l'histoire forcément, parce que c'était en 89, je crois. Donc forcément, sur le titre 64, on n'avait que 35 ans, ça avait beaucoup moins déjà. Donc on, on côtoyait tous ces gens-là. Oui, 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 la section paloise, alors, 
C'était le club de Pau, le club un peu bourgeois, parce que Pau avait quand même cette notion de ville bourgeoise. Euh, donc voilà, mais bon, après, quand on y est dessus, euh, sur la Croix du Prince, on sentait bien qu'il n'y avait rien de bourgeois dans les populaires. Quoi. Donc, euh, oui, on était imprégné de ça, oui, oui, oui. moi j'étais imprégné de ça parce que j'ai été élevé dans cette culture berlaise, donc euh, forcément, c'était un peu la, de, la destination logique. Je vous pose la question, parce que dans, dans le sport professionnel, aujourd'hui, on, on s'aperçoit quand même que les, les joueurs ne connaissent pas forcément l'histoire des clubs, euh, j'en parlais... Euh, avec euh, Georges euh, avant ce, ce, cette petite émission, mais euh, Zlatan, quand il arrive au PSG, Zlatan Ibrahimovic, il dit avant, le, avant moi, le PSG, c'est rien. Vous, vous êtes euh, Zlatan de la section, vous n'êtes pas dit euh, avant moi, euh, la section, salaire, ça n'existe hein. pas. Il parlait au niveau du salaire. Vous allez nous donner les chiffres. Au niveau du salaire, je confirme. Après, euh, non, non, voilà. Bah, C'était euh, 10 fois moins que Benazine, non Oui, ouais, ouais, 10 fois moins. Ouais. <rire> non, par contre, Zlatan, je pense qu'il connaît très bien, il connaît ses histoires du PSG. En fait, je veux dire. Euh, je suis fan du PSG, ça serait, croire à ce que disent Athènes, ça serait oublier le, le but d'Antonio Camboré qu'on élimine le Real de Madrid en Coupe d'Europe. Donc forcément, hors de question de penser comme lui. Par contre, après moi, il n'y a plus rien. Non, non, ça. non moi non. je dirais quelque chose d'intéressant mm -hmm. dans ce sujet. Moi j'ai vu évoluer depuis 2006 les mentalités. Bon, Pierre, il fait partie de, de Génération Charnière où ils ont connu une espèce de de mixte entre l'amateurisme et le professionnalisme. C'était les premières euh, vibrations les premières vibrations de professionnalisme. La professionnalisation, donc, euh, la rigueur de l'entreprise sportive, tout ce qu'on voudra, a mis beaucoup de temps. Hein. Moi, euh, je démarre en 2006, euh, les générations, jusqu'à une certaine date, je ne les ai pas trouvées très professionnelles. Hein. Ils avaient des salaires de pro, mais euh, je veux dire, euh, ces générations actuelles, euh, qui, qui ont été, d'ailleurs, on le voit sur le terrain au niveau de l'équipe de France, c'est des générations issues des centres de formation qui ont été très formées au haut niveau, ils en ont fait un métier, et les types l'adressent comme un métier. Moi, je les trouve très sérieux, ces mmh. jeunes générations. Et, euh, et au-delà de ça, on sent chez eux un intérêt, quand on leur parle du passé, que d'autres avant n'ont pas eu. Moi, je le vois, ils s'en foutaient. Certains s'en foutaient. Mmh. Je, je retrouve un intérêt, même du mec qui vient de loin, je retrouve un intérêt à s'accrocher à une forme historique d'un club et de s'en imprégner, notamment au niveau du club, mais notamment au niveau du territoire. Et cette notion, nous on l'a beaucoup travaillé avec Sébastien Piccironi, ça fait partie de la culture globale qu'on a voulu réinjecter, et derrière, ça, ça euh, tu sais, on ne donne pas à boire aux gens qui n'ont pas soif. Et, et là, en l'occurrence, euh, non, il y, y, y a quand même un intérêt d'imprégnation de ça. Donc ça, moi, je, je, je trouve que c'est bien. Hein, tu as un retour à euh, une forme d'intérêt dans les racines. Et ça, je trouve ça, dans, dans, justement, dans, dans la volonté de Sébastien Piccheroni de, de, de s'accaparer l'histoire de ce club ou de, ou de le remettre en valeur, je trouve ça particulièrement intéressant. Et ça va au-delà, ça va au-delà, parce que je pense que c'est un contexte où tout le monde s'y retrouve, dans le sens où ça crée un pont générationnel, je dirais, de communion commune, parce que le rugby, c'est ça, je veux dire, par essence. C'est ce collectif, c'est ce besoin social, c'est ce lien hein, social, hein, ça a été inventé pour ça, mmh. moi je le pense. Mmh. C'est ce lien social, euh, toute communauté sociale confondue, ok Et derrière, il euh, y a un intérêt aussi pour les partenaires, parce que les partenaires s'identifient à une aventure, et les partenaires sont participants et sont partie prenante dans la vie sociale d'une communauté, d'un territoire. Et ce n'est pas étranger, ce n'est pas que de la visibilité. C'est pas que de la Total Energy, euh, s'ils veulent avoir euh, de la visibilité, ils peuvent se payer toutes les visibilités du monde, ce n'est pas un problème. Mais il y, y, y a une aventure. Il y a une aventure, il y a quelque chose dans le temps à raconter. Il y a, il y a quand même de la cette histoire-là. Même, même dans, le, dans le soutien, dans les partenaires, il y a de la sincérité. Bien sûr, c'est ça qui crée le ciment. Et le ciment, il est là. Il est dans la projection. Hein il faut être dans la projection. Hein. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passera dimanche et euh, samedi. Et après samedi, ça sera l'autre samedi. Mais c'est ce qui nous mène tous. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est d'amalgamer euh, tout ce contexte-là. Et moi, je, euh, même en, en le souhaitant profondément, en mettant les choses au point, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, il, faut, il faut une permabilité du terrain pour les injecter, ces valeurs-là. Et moi, pendant des années, je ne l'ai pas trouvé. À, à regarder comme les partenaires pour... pour je ce que dire Bernard. Le partenaire euh, était à l'origine de l'achat de la Croix du Prince. C'était Albert Cazenave qui avait réussi à prévenir les partenaires. Et le rôle social euh, est bien visible de par cet exemple. 
euh, ils ont permis d'acheter les parcelles du, du terrain qui ont permis au club de bénéficier de ses propres installations et d'avoir son propre stade. Après, euh, c'est... Euh, ça, c'était novateur. Hein. C'était Ce qui est différent avec euh, mon époque, c'est que pour moi, ça n'a jamais été un métier le jour où... Alors, pas bénévole, mais moi, quand j'ai com... enfin, commencé, quand j'ai fini presque ma carrière, mm -hmm. euh, au moins... Euh, dans les années 80, quand on a eu le nom, par exemple, et quelle bon, carrière Moi, ce que je gagnais à la section, ça me doublait le salaire de la mairie. Bon, d'accord. Ça me faisait un salaire de, de cadreau. Un peu. Bon, voilà, oui, je touchais dix fois moins que Benazi. Par... Bon, Benazi était capté avec France aussi, bon, c'est pas le même <rire> sujet. Mais je veux dire, on n'avait pas la même projection. Je ne disais pas, j'ai trois ans de contrat, qu'est-ce que je fais en trois ans bon, Je disais, si j'ai plus le contrat, ben, je repars à la mairie de Poitanko. C'était une autre approche. C'est pour ça que. Le, euh, je trouve qu'on était pas plus, on était plus, comme tu dis, plus perméable au passé. Après, maintenant, les mecs, je les comprends. Les mecs, ils ont des, des, des bons salaires qu'ils méritent. Et puis, ils ont une autre projection. Le gars, il a trois ans de contrat, il a 25 ans, qu'est-ce qu'il fait à 28 ans Et c'est normal. Mm -hmm. On ne va pas le dire, tu vas venir boire un café ici. Euh, bon, c'est tout à fait. Mais c'est vrai que... Moi, je préfère qu'on parle de la section maintenant et que Sébastien Picoroni, je pense, qui a, qu a impulsé ce mouvement que quand je voyais, je vois encore un peu la Green Team et tout ça, où je me disais, peut-être qu'on va marche forcée, ou je ne sais pas. Oui. Et c'est très bien, on ne peut pas se couper du passé, mais on ne peut pas vivre que de ça non plus, attention. Alors, il pas... y, y, y a un mec, il y a deux mecs qui ont, qui ont, je dirais, démarré un peu avant. Si c'est un mécanisme, Sébastien a rebondi, etc. Et l'a la, la, la émancipé, l'a ancré et il continue à l'ancrer. Mais au-delà de ça, ça démarre avant. On a commencé à faire ces choses-là avec un type qui s'appelle euh, Julien Pierre et Conrad Smith. Mmh. Conrad Smith, le Néo-Zélandais est excessivement emprunt de l'histoire. C'est comme ça. C'est que là-bas, les, les, les All Blacks aussi se font C'est culturel. Et ça, ouais. c'est un truc, lui, euh, bah, il a participé quand même pendant 2-3 ans après avoir joué. Et ça, Conrad, il a... il a ce qu'il vous disait. Il vous disait qu'il faut ouais, plus... Comme quoi, l'immigration a un intérêt aussi euh, hein, Contrairement à ce que certains disent, en plus c'est une période intéressante pour en parler. Et euh, un intérêt, c'est que parfois on retrouve aussi, il euh, y a des gens de l'extérieur qui arrivent à, un peu à épouser les choses et à te rappeler que ton histoire est importante. Bien sûr. Ouais, c'est comme ça. Cette histoire, euh, Georges, on l'a vu, euh, le début de l'histoire en tout cas, il y a eu des, des, des récits incroyables, notamment cette histoire de, de cravate euh, mortelle. Le joueur de la section, c'est peut-être le, le papier que vous avez le plus marqué Oui, hein, effectivement, c'est euh, le papier... Euh, le vous raconter un peu. Oui, c'est le, pa le papier le, le plus fort qui m'a été donné de, de traiter durant, durant cette, euh, cette semaine, hein, où on s'est euh, plutôt penché sur la première partie de l'histoire de la, de la section paloise, qui, euh, en termes de titre en tout cas, est, est, la, est la plus riche hein, et qui, euh, qui est relativement bien documentée. Donc oui, pour la faire simple, l'histoire de, de ce pauvre Taillantou, c'est euh, bah, un des grands, plus grands ailiers de son époque qui, euh, cinq mois après euh, avoir honoré sa première convocation en équipe de France en mai 1930 à Belfast, euh, se rend coupable d'une cravate mortelle sur, euh, sur un, un jeune Elie Agenet de 18 ans qui meurt dans la nuit suivante à, à la clinique Saint-Augustin de Bordeaux. Euh, Donc sa bon, carrière est finie. Voilà, voilà ce, dès lors, Taillantou était considéré comme un, un paria sur les, les terrains de rugby. De toute façon, il n'a plus jamais rechaussé les les crampons traumatisés par cette expérience et, euh, et il ne les a rechaussés qu'en 35 en équipe réserve de la section paloise jusqu'à entendre un assassin dégringoler des tribunes euh, s'en est suivi une double fracture de la jambe un exil à, à, à Alger euh, où il fonda une, une deuxième où il refonda sa, sa famille euh, non à Agadir pardon euh, jusque dans les années 60 où le tremblement de terre le fait revenir en France enfin, un, destin, euh, un destin hors du commun euh, comme il y en a finalement beaucoup dans l'histoire de la section une paloise. histoire qu'on pourra retrouver euh, sur le site ouais. de Sud-Ouest évidemment, n'oublions hein, pas de le dire euh, Bernard, quand, quand vous arrivez euh, à la section, c'est quoi la première histoire qu'on vous raconte euh, sur ce club C'est le, le, la première anecdote ce que vous vous rappelez non, non, euh, les, les non je ne sais pas j'ai euh, beaucoup suivi cette génération là ouais. je les ai vu un peu naître même à la coupe mon gars et autres euh, après moi j'avais vécu ça un peu avec mon père parce que bon moi j'avais fait du rugby malheureusement à, pas au niveau de pierre mais mais euh, c'est mon sport de passion et de cœur mais au delà de ça moi je suis toujours venu voir des phases finales euh, et, 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 et des landes comme quoi on a un rayonnement à la section, je l'ai toujours dit, Gersou, Hollandais, etc. Il ne faut pas laisser la place aux Basques. Et, euh, et, 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 et on est d'accord là-dessus. Oui, et, euh, et donc, euh, qui, qui, euh, qui a amené... Moi, j'avais une tente à peau, hein, tu vois. Donc, j'ai fait mes études à peau. 
Donc tout ça a fait que, bon, voilà, je me suis imprimé ça. Moi, je suis issu de l'immigration. Hein. Euh, ici, je suis landais, bon, au départ, je suis issu de l'immigration. Et vous savez que les immigrés ont, ont tendance à, à être encore plus aimants de leur terre d'accueil. Exactement. Il faut des vidéos convertis. Pierre, vous, donc, vous avez participé de cette histoire. On en parlait des, des années 90, il y a du manoir, il y a le bouclier européen. Ça fait quoi, quand on est joueur, de, de, de savoir qu'on construit l'histoire, qu'on est en train de fabriquer l'histoire Est-ce qu'on le ressent ou c'est vraiment l'euphorie et pour l'instant on ne réalise pas trop Construire l'histoire, le terme est un peu fort, parce que bon, le titre du manoir et la Coupe d'Europe, c'est 160 minutes. Hein. Si on prend le truc comme ça, c'est deux, oui, deux trophées, c'est très bien, bravo. Moi je crois que non, l'histoire se construit différemment, c'est sur la longueur. Enfin, je ne vais pas. Euh, je pense qu'un président, alors que ce soit Bernard, même Albert Cazenave, tout, ça construit plus pour l'histoire d'un club que des joueurs. Les joueurs participent à un moment où, en fait, les joueurs, il est... moi j'écris des chroniques hein, à la section, voilà. Une chronique du manoir, mais de là à dire non, parce que ça voulait dire quoi Il n'y a, a pas que ma génération qui a construit l'histoire du club. Il n'y a pas que ce 64, et entre, et entre 64 et 97, il y a eu quand même 33, ans, 33 saisons, il y a des choses de fait. Bon, même si ça peut être couronné par des titres, donc je pense que non, on est, je fais, j'ai fait, j'ai foutu ma pire à l'édifice, oui, j'avais un collègue j'ai fait ma part, euh, le soir quand on rentrait du boulot, euh, il n'y avait que lui qui le pensait, mais bon, peu importe, mais euh, je veux dire, par là, oui, on y a tous participé, que ce soit des, euh, un gars comme Georges Broyer, qui a été pendant des années et des années euh, gestionnaire du matériel, tous ces gens-là participent à l'histoire du club. C'est quand même, malgré tout, ça, ça participe aussi de l'histoire collective. On parlait du collectif avec Bernard au, au départ. Aujourd'hui, dans Pau, il y a beaucoup de gens qui parlent de cette époque-là. Ils oui. parlent du, du titre de Pro D2, de Conrad Smith, de oui, Julien Pierre, mais ils parlent aussi des années 90-2000 ben. et de ce que vous avez fabriqué quelque chose. Parce que le titre Pro D2, on n'en a pas parlé, mais c'est un titre de champion de France. Mais il est, est, alors C'est vrai que bon, on se dit Pro D2, mais parce qu'il est surtout euh, symptomatique de, quoi, de, 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 la, de la remontée du club en top 14, c'est surtout ça. Oui. Parce qu'on a quand même passé, enfin Bernard est mieux passé que moi, parce qu'il était en peine de dalle. Euh, on a quand même passé 10 ans en pro des deux. C'est pas scandaleux, je veux dire. Mais bon, ça... Après, moi, l'année où on est remonté, euh, j'étais pas au match où je travaillais. Bon, on savait tout ce qu'on allait remonter. Ouais. Mais euh, moi, je me suis arrêté sur la rocade et le klaxon bloqué. Déjà, les suicides est fou. Mais parce que je me suis dit, putain, merde, ça fait 10 ans qu'on qu passe pour des cons, que tout le monde se fout en ouais, tout Alors, il euh, y a un point, hein, euh, c'est comme quoi le haut niveau est quand même compliqué. Et il faut, faut, faut faire gaffe de ne pas être trop, trop arrogant. Et il faut, il faut aussi bien pressentir notre chance d'être en top 14. C'est un bien précieux d'être sans bien cette élite-là. Pourquoi Je, je vais l'expliquer. C'est que si à la échelle actuelle du top 14, si on regarde les clubs qui ne sont pas descendus, il n'y en a que deux. Alors j'ai une petite hésitation avec Astre. Mais je pense qu'ils avaient fait une petite descente groupe B à l'époque. Ah oui, on les a joués avec deux, euh, voilà. la finale des champions voilà. voilà. Mais sinon, tu as Toulouse mmh. et, et tu as, le, tu as Toulouse et tu as euh, Clermont. Les autres oh, sont descendus. Oui, tous, et puis on parle d'une élite qui est resserrée. Tu sais, Clermont, qu'on avait battu un groupe Moga, nous, à l'époque, c'était la, la, pour jouer le même tir en groupe A. Hein. Ouais. Et, et, et puis on parle d'une élite resserrée à 14 clubs, quoi, quand on se rend compte qu'en 46. La section perd le premier match de sa saison à Fumel avant de devenir champion de France. Ouais, contre ça Guillaume. Ressort. Non, non, non Guillaume, c'est en 28, 28, 28. Mais le premier match de la saison de la section de, pas le de 46, ouais. le perd à Fumel. Ouais, c'est important ce, pour le territoire, euh, Bernard, qu'il qu y ait une section en top 14. On en a parlé avec le Pau FC ah, en Ligue 2 de football. C'est pour la, la visibilité de Pau. En fait, les, les gens qui habitent à, à Dunkerque, par exemple, ils entendent parler de Pau même sans euh, le faire exprès. Quoi. Non, mais oui, mais bon, ça. alors il y a ce contexte, effectivement, de, de le sport, hein, cette euh, caisse de résonance qui est très intéressant. Euh, c'est pour ça que nous, notre mission, elle est, elle est sportive, hein, c'est gagner des matchs, il ne faut, faut pas se tromper. Mais, mais elle est quand même, il y a, il y a, il y a un gros, gros, gros euh, euh, boulot, je dirais, lié à, au lien social et à la valorisation du territoire. Il faut avoir, il faut, faut, faut avoir ça en prend. D'où l'intérêt quand même d'avoir aussi euh, créé un terrain perméable aux mecs euh, pour qu'ils comprennent ça aussi. Euh, C'est vrai, on n'est pas des communautés, on n'est pas une ville d'un million d'habitants. 
petit peu gagner beaucoup en France. Mais, et on n'a pas ça. On n'a pas ça. Donc euh, on est une ville moyenne. Et par rapport à cette ville moyenne, on fait partie des 14 meilleurs clubs français. Il faut tout faire. Il faut que la communauté... Si ce n'est pas communautariste, si ce n'est pas lié à toutes les parties prenantes pour pouvoir y rester, on n'y restera pas. Euh, lié à tout et même à un travail collectif de telle manière à avoir eh bien, les meilleures installations, euh, les, les, les meilleurs leviers pour ce sport de haut niveau que je rappelle qui est culturel. Je veux dire, euh, on en a parlé, ça fait une heure qu'on en parle, il est culturel et endémique, comme je dis. C'est endémique ce sport. Donc euh, euh, voilà, il est vecteur de caisse de résonance, mais il est vecteur de satisfaction et d'honneur, d'orgueil de, de, territorial. Et pour, juste pour compléter les propos de Bernard, cette caisse de résonance, elle existe depuis toujours à Pau. Euh, effectivement, quand on lit plusieurs témoignages, quand on qui parle de cette foule qui descend la rue du 14 juillet pour se rendre à la Croix du Prince. Il faut vraiment se rendre compte que 120, 120 ans d'histoire, c'est pas rien. Et que, et que ces 120 ans d'histoire, enfin la section, il y a 100 ans, c'était déjà la section. C'était pas un petit club de, 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 de rugby de ville bourgeoise, quoi. Ça drainait des foules et ça en a ouais. toujours drainé. Le tram s'arrêtait devant la Croix du Prince. Hein. On parlait de mobilité maintenant, euh, d'emmerdement à la mobilité. Mais là, à l'époque, oui, le, 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 ouais, le train ou le tramway, enfin, euh, le rail, ah oui, ça a été ouais, devant ouais. le truc, là, et les types venaient... Euh, et c'était une des installations les plus, euh, les plus modernes d'Europe, c'était un des stades les mieux desservis d'Europe, et, 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 et beaucoup, beaucoup de rugbyman, euh, bah, le meilleur de l'époque, l'ont loué, ce stade. Et puis surtout, euh, quand vous parlez de section paloise, en fait, on ne dit pas section, on dit section, la section, et quand on dit la section... On sait que c'est pour, quoi. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de clubs. Mmh. L'Aviron, on n'a pas besoin de dire l'Aviron Mayonnais. Mmh. On dit le stade toulousain. Nous, c'est quand on dit je suis supporter à la section, on ne dit pas je suis supporter à la section de Paris. Mmh. On sait la section, c'est comme le Celtic de Glasgow. Mmh. Pareil. Dans un contexte moderne de, de communication, euh, ça, c'est à savoir. Et euh, c'est, je vais vous le dire, ça, c'est la, la, la réalité des actuelle au niveau rugbystique. Euh, si vous regardez, euh, et ils se sont euh, dans le sud, à l'international, ils ont fait euh, un petit peu euh, la connaissance euh, des clubs français euh, euh, à, dans le sud, les Néo-Zélandais, Australiens, mmh. tout ça. La section est dans les, je crois, les sixième ou cinquième des mmh. clubs les plus connus euh, dans le sud. Mmh. Avec, avec les, les néo z qui sont. On mieux, est mieux, mieux, on est mieux, je dirais, l'image de la section paloise à l'international et au-dessus de bien des clubs qui passent davantage sur Canal+, en prime. C'est les, les, les plus établis. Hein c'est vrai que tout le monde, il n'y a pas plus de monde au club en prime. <rire> Peut-être une question, euh, Bernard et, et, et Pierre, sur, on parle beaucoup d'histoire euh, et du club d'aujourd'hui. Quel euh, rapport a le club aujourd'hui avec ses anciens on, on sait que c'est... Ça marche pas toujours dans tous les clubs, à Biarritz notamment, sans, sans ah, vouloir ça, donner des dents. Mais comment ça se passe comparer quoi. Comment ça se passe à la section Le, le rapport, euh, peut-être Pierre, quoi, pour commencer, quel rapport les anciens ont avec le club d'aujourd'hui ben, Rapport, euh, honnêtement, c est, c est, des fois c'est compliqué parce que euh, voilà, c'est plus tout à fait le même rugby, euh, même si sur le terrain. Le problème des anciens, c'est que quand on devient ancien, euh, déjà, ça veut dire qu'on vieillit, alors euh, on peut devenir aigri, peut... et c'est normal, enfin, je veux dire, parce que c'est toujours mieux avant. Parce que avant, ça veut dire qu'on était plus jeune, c'est sûr que moi, je préfère être encore joueur, hein. forcément, mais c'est comme ça, le temps passe, on peut rien faire. Non, le, le rap... Ouais, mais moi j'ai connu une époque voilà, où on, euh, je, je disais, on sortait du, des voitures, on se garait, et on allait boire un café avec les supporters, on allait dans les vestiaires, on sortait des vestiaires, il n'y avait pas de ça, c'est bon, c'est comme ça, maintenant ça a évolué, c'est très bien. Non, mais le rapport, euh, qu'est-ce que vous voulez Moi j'ai joué 12 ans à la section paloise, ça restera. À... Mmh. Même si un jour on m'interdit rentrer au stade, bon, mais tant pis, je rentre à la télé, mais bon, ça n'arrivera pas. Ça m'étonne. C'est jamais. Non, mais, mais le truc, c'est ça. Non, ouais. le rapport. Mais évidemment, euh, puis moi, je m'occupe encore des jeunes, alors euh, je leur apprends. Ça, il y a beaucoup d'anciens qui sont oui, euh, dans la structure bien. du club. Mais je ne leur parle pas du passé. Mmh. Si, je leur dis, vous savez qui c'était, la Cap 12, par exemple, tout ça. Mais après, mmh. je ne leur dis pas, tu es de Montagne. Non, il y a champion en 1964. Voilà. 2000 ouvertures. De, pour... Mais le truc, le truc, c'est que. Est, on est des hommes, donc c'est sûr que, évidemment, mon Berlin me dit tout à l'heure, écoute, je te confie les rênes de l'équipe, oh, super. 
Mais je, oui. pense que, je pense que ce sera plutôt, tu vas prendre les cadets première année, mais oui. peu importe, voilà, je veux dire, il faut rester oui. à sa place. Oui. J'ai pris, enfin, j'ai pris, on a pris notre part de lumière, oui. on ne va pas rester à la lumière, on ne va pas non plus, parce qu'après ça fait vilaine, hein. oui. que des anciens, ça fait défiler à Moscou, à Ebrejnev et compagnie. Je veux dire, donc, il faut savoir profiter du moment présent, et ce qui nous arrive... C'est pas de l'aigreur, mais voilà, de nostalgie. Et ça va arriver au petit Lucareil dans, dans 20 ans, quand on dira ça rappelle. Mais c'est la vie, heureusement. Et Bernard, le jour où il partira enfin, à la retraite, où tu arrêteras, ça, ça, ça sera pareil. Voilà. Vous en faites quoi, Bernard, de tous ces classiques de lecture RSS là le, le club, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en fait de, de ses anciens Vous les, les accueillez régulièrement J'ai fait le j'étais face aux grands soviets, mais... Euh, non, mais bon, Pierre l'a exprimé, disons, euh, quand tu as été euh, participant euh, sur le terrain, avec tout le contexte public, euh, d'abord, l'homme a cette capacité de ne se souvenir que ce qui est positif, ce qui est bien, ça permet de vivre... Euh, mais au-delà de ça, euh, ça crée automatiquement des regrets et ça remanche le, toujours cette question de « c'était mieux avant euh, ». Avant, c'était bien avant et ça sera bien maintenant. Pourquoi Parce que les choses ne sont plus les mêmes. Les choses, elles évoluent. Et elles ne évoluent pas euh, parce qu'un mec a décidé qu'elles évoluent. Elles évoluent avec, leur, avec le monde. Et euh, alors, des fois, il ne faut pas tout prendre. Hein, tu vois mais, euh, mais, mais je veux dire, euh, tu évolues en faisant des conneries, tu les rectifies, mais tu évolues. Et c'est normal parce que les gens évoluent. Moi, maintenant, ce que je pense, c'est qu'il faut s'accrocher aux racines, et on en parlait, et c'est, je pense, pourquoi on est là aujourd'hui, c'est qu'il faut s'accrocher à un objectif commun, et euh, garder ce bien précieux qui est le haut niveau, travailler euh, d'arrache-pied, euh, donnons les moyens pour un président, c'est ça, euh, c'est peut-être, marquer son époque, ça ne veut rien dire, mais disons, faire... Euh, 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 Donner de la croissance à ce club pour justement qu'il reste dans ce haut niveau-là, dans ses infrastructures, dans ses hommes, etc. Et, euh, et c'est ce qui fait, euh, trouvons, trouvons les dominateurs communs. Les dominateurs communs, c'est on aime le même club, on supporte le même club. Et, et derrière, ce que moi j'attends des anciens, c'est aussi d'expliquer aux gens, le sport de haut niveau est compliqué, quelles qu'en quel qu soient les époques, et parfois, tant de parfois longtemps pour avoir ce qu'on veut. Parce qu'il faut le construire. Et le, c'est l'essence même du sport. Si je joue au sport, il y a des mecs qui ont dépensé 80 millions d'euros en 2-3 ans pour avoir. Non, en 4-5 ans pour avoir un titre. Dans le rugby français moderne. Bon, ils ont dit stop. On va le construire comme on doit le construire. Et ils dépensent moins. Certains ont dépensé beaucoup, ils n'ont encore rien. Euh, que des papiers sur le journal. Donc vous, ador vous adorez. Mais. Euh, non mais c'est ça, je veux dire, le sport de haut niveau, c'est compliqué, c'est ce qu'on aime dans le sport. Et, euh, et donc il faut, euh, il faut ce, ce, ce degré d'humilité, de, de, euh, voilà, et de patience, et, euh, et moi je crois à la construction. Ce qui est beau, c'est de dire, tiens, euh, en 15 jours, on a plus évolué qu'en 6 mois, euh, et à, au bout de, après, 3 mois après, oh putain, 3 mois, on n'évolue plus. Quoi. Donc tu vois ce que je veux dire, mais c'est ça, et, et moi j'ai appris la patience dans ce truc-là, plus que dans l'entreprise classique, je dirais, dans l'entreprise du sport, c'est comme ça qu'il faut le dire maintenant, moi j'ai appris la patience, et, euh, et quelque part, mais c'est compliqué de la faire partager. Donc, soyons supporters, soyons supporters, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se passe. C'est le, le, le côté collectif dont on a beaucoup parlé. Georges, peut-être euh, un mot de projection avant de refermer cette passionnante discussion. Euh, on parle des 120 ans, il y a eu des grandes heures, il y a eu des titres, Aujourd'hui, la section est bien installée en, en top 14. On sent qu'il y a une progression avec Sébastien Piccheroni. Est-ce qu'on peut envisager, dans un futur euh, proche, euh, peut-être pas cette saison, mais dans les saisons à venir, d'enfin toucher les playoffs et, euh, et que le, ce club se réinstalle un peu presque au firmament du rugby français bah Écoutez, il y en a un qui l'envisage toujours et qui nous tanne avec toutes les semaines. C'est euh, Pierre. Il y croit encore euh, <rire> dur, comme, euh, dur comme fer. Non, je, je, ouais, effectivement, bah, la construction euh, prend du temps. Surtout que, que, que les problématiques du rugby d'avant ne sont pas celles de, de maintenant et qu'avec cette élite resserrée, euh, ça devient très très compliqué de bousculer la hiérarchie. Euh, mais, mais je pense que, que la section est en tout cas sur de, sur de bons bras, il va falloir rester humble et je pense que se donner, se donner une limite temporelle, ce serait, ce serait faire une erreur. Mais, mais pourquoi pas se fixer l'objectif de de fêter le centenaire du premier titre en 28 euh, avec une qualification, pourquoi pas mieux. 
Pierre, donc vous, pour vous c'est bon. Hein. Ah non, 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 non. Il y a tout le Brennus, euh, la conciergerie de la Croix du Prince. J'ai réussi à convaincre un supporter déjà. Donc on est deux à le penser. Il est... Bon, après, c'est sûr que ce sera compliqué, mais je, je, je continue à le dire. Hein. Et je pars par expérience. Moi, l'année où Jean-Louis nous arrive en 96 ans, si nous avions un début de saison, on sera demi finaliste du championnat de France, tout le monde aurait rigolé. Bon, tu as raison, Georges, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'évidemment, on est très loin. On est très loin. Mais je le redis, si on gagne nos six matchs, <rire> euh, et... Alors, oui, c'est rigolo, mais on Alors, a un calendrier ultra favorable. Quand on gagne... Euh, qui aurait dit qu'on irait gagner à Bordeaux Même si, je l'ai déjà dit, Bordeaux était un peu diminué, peut-être. Mais quand tu gagnes à Bordeaux, tu dois pouvoir gagner à Biarritz, tu dois pouvoir gagner au Centre français et tu dois pouvoir aller gagner à Toulon qui jouera rien. Parce que par l'année prochaine, on descend. On ne sait pas, on ne mmh. sait pas. Et puis c'est le sport, c'est bien. Alors, évidemment, ça va être compliqué, je le sais très bien. Mais bon, je dis, méfions-nous. Quand Casse est champion de France, hein, je, connais, je connais des joueurs qui ont été champions de France avec Casse cette année-là. Si on leur avait dit à la même époque, que vous soyez, là, hein, au mois d'avril, vous êtes champion de France, hein, personne n'aurait cru. Pire que ça, c'est nous qui les envoyons en Cali. Tout à fait. <rire> en plus. Ouais. Donc euh, voilà, mais on n'y est pas. Mais euh, après, évidemment qu'il faut... Euh, Bernard, tu as raison quand tu dis qu'il euh, faut avoir la chance. On est en top 14, c'est déjà énorme. Ouais. C'est déjà énorme. Parce que nous, quand on jouait, si on fait le classement, on était quoi euh, 20e club français, attention, mais c'était pas pareil. En, en disant ça, ça n'empêche pas l'ambition. Ouais. Et le projet est fait justement dans la construction. Ouais. Moi, je dirais plutôt, est-ce qu'on a la maturité de faire plus cette année Je ne sais pas. On verra. Par contre, est-ce qu'on construit cette maturité et avec les hommes qu'il faudra de telle manière à aller plus haut et se donner cette capacité de le jouer Parce que se donner cette capacité de le jouer, Pierre, en tant que compétiteur, le sait très bien. Euh, la première euh, palier, c'est d'être dans des, des matchs éliminatoires. Quand on joue des matchs éliminatoires, moi, je ne sais pas ce que ça donne un match éliminatoire quand on l'entame. Hein. Mmh, ouais, c'est ouais. possible. Ouais. Mais euh, la première marche, c'est être dans cette... Euh, c'est même pas un carton, c'est euh, oui, c'est un carton ouais. sur le fond parce que ouais. le premier match de barrage, mais euh, c'est être dans cette, cette capacité d'élimination directe. Ouais. Après on verra, ouais. mais il faut il faut passer cette maturité de groupe et de, de talent et de ce qu'on voudra. Voilà. Un dernier mot, euh, Bernard, sur euh, la, la fête qui nous attend euh, ce samedi ouais. pour ouais. les 120 ans. Donc on va parler de il du, du, de, y a un nouveau maillot, un maillot collector. Oui, hein, qui a été, été très basé sur euh, le fameux maillot. Euh, euh, je dirais euh, de l'époque des années 90, mmh. fin 90. Mmh. 97. Et euh, hein 97, 90. Voilà. C'est issu d'un euh, vote des supporters. Comment C'est issu d'un vote des, des supporters. Oui, 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 on a mis plusieurs votes. Donc euh, voilà, c'est voilà, encore des périodes qui sont fraîches et qui ont marqué. Mmh. Et, euh, et donc ce maillot représentatif, alors fait en fibre moderne, n'est-ce pas Bien sûr. Ce sera moins lourd à porter. Et il euh, y a ça. Après, il y a aussi les anciens qui feront ce devait d'honneur aux joueurs en début de match. Euh, et puis, il y aura une petite fête de fin de, de match qui sera un peu illuminée. On va illuminer le ciel un petit peu sur la fin de match. Donc, il euh, y, aura, euh, y aura... Et puis ça, c'est que le début. Ça, c'est à la limite, c'est le coup d'envoi de, euh, de la fête des 120 ans dans la section Palo. Qui va durer plusieurs semaines. Voilà. Merci à tous d'avoir participé à, à cette discussion. Longue vie à la section paloise. Alors. Si on pouvait finir l'année, le, le, le juillet et samedi matin par un titre. Hein. Voilà. Ah, ça, putain, voilà. Voilà, parce que, comme <rire> te dit Bernard, euh, si t'es qualifié, si t'es qualifié, t'es es championnat, hein, comme on dit. Hein. Après, match éliminatoire, hein, c'est euh, match de coupe. Hein. Non, mais bon, après. Euh, bah, écoute, moi ce que je voudrais c'est qu'on ait une petite, un petit coup de chance aussi. On a envoyé Castres euh, en qualifiable euh, ouais. une année, euh, alors qu'on devait y aller, euh, je pense, ouais. et qu'on l'avait mérité. Sur, en plus sur un match tout à fait accessible qui était à l'air, hein, ouais, à l'eau, à bon. ouais. euh, Si on a un peu plus aussi de euh, temps en temps, ça, ça fera pas de mal. Hein, euh, hein ouais. Voilà. Ça peut, ça peut servir. Peut-être, Georges, on ne l'a pas dit, mais on peut dire un grand merci à Eric Dandono qui a fabriqué tout ça. Oui, effectivement, hein, Eric, euh, bon, on s'était connu euh, lorsqu'on était, on était venu faire un papier sur la visite de ce musée assez, assez formidable. Euh, ouais, le travail de mémoire est, est assez euh, impressionnant. Sans lui, il y a un paquet de cartons, un paquet de licences qui serait parti à la poubelle. Et, euh, et je crois que ça, ce que fait la section aujourd'hui, ça participe à ça aussi un peu. On a envie de se repencher sur son passé. Euh, bien, les, bien les choses sont faites et, euh, et c'est aussi comme ça qu'on qu sauvegarde le, le patrimoine d'un club euh, en ayant les résultats sportifs qui permettent ben, d'avoir envie de se projeter dans le passé et, et moi là c'est ce que cette section là euh, m'a donné envie de faire cette semaine Merci beaucoup messieurs Merci Et allez à la section